<coughs> says, um, uh, exactly in the in the sense, in the fundamental sense that uh, Pasanayas asked us to. I would like to express. Yeah. All right. Hold it closer. Yeah. Uh, I would like to express my unconditional solidarity with, with Sharjil and everyone else who occupies the rare shoes of someone like Sharjil. Uh, because after all, uh, the, the, the laws, the sedition law in the UAPA is being used uh, again and again in our times with a certain kind of cold-blooded madness uh, that this government embodies uh, and some of these people their speech is heard and some some others for instance in Karnataka uh, some s children were performing a play uh, in criticism of the, of the, of the citizen amend, uh, Citizenship Amendment Act and uh, they were charged with sedition who are even uh, whose speech is, is, is not even formed in, in, in the way that Sharjil's speech today is actually something we can hear and we can echo so the sedition law is being used in a way that is so insidious and so like I said with a kind of cold-blooded craziness which means it's craziness and yet it's targeted uh, that we, 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 we really need to come together and question the very basis, not just of these laws, but of, uh, of the politics, of the political regime that we're confronted with, which is indeed fascist, but then, you know, to say fascist is the beginning. It doesn't explain anything. We need to explain what kind of fascism this is. So in a way, to, to use a word is also to escape from our responsibility. We say fascist and then we, it seems by saying it, we become secular and, you know, democratic. But that is not true. We must actually do two things. We must show what kind of fascism this is. And we must also show what is the way to oppose this fascism. And we must actually, we must actually oppose actively. I'm afraid a lot of us are not quite doing that. We are using words and labels to partly escape that so-called gesture of unconditional solidarity in the real moment. And Shurjil in that sense is the name of a real moment. In that sense, Shurjil is today the name of history, our history. Because he is not simply one individual who said what he did, and we're going to come to that. But Shurjil is also someone who embodies the aspirations and the desires of all people who refuse to give up on their right to resistance. And we must remember the history of constitutions. The right to resistance after the French Revolution was one of the first fundamental rights that was enshrined in that constitution. That it was taken away says something about the retreats of democracy, not about its glory. But that does not mean that the right to resistance is something that we can forget. The spirit of the right to resistance is the only spirit that can guide and make democracy a real world and not just a label. And in that sense, Sharjil today is a visible and audible name of this resistance. I'm saying that surely here and in several other parts of our own society and country, there would be so many names who, which are not audible, so many people who are not visible. And in that sense, Churchill is somebody who represents a certain kind of political window to our reality. And we must open as many windows as possible, but that takes courage. And one way of, 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 of making that courage come alive is not to resort to easy uh, given labels that we use without really thinking about them, though they are very real, they are very real. So for instance, both the question of secular and the question of fascism are very real questions, but they are questions, they are not simply pre-given answers. 
So along those lines, I'd like to say a few things today. Now, of course, Asif, uh, he, he, he uh, uh, said that I'm going to speak about the history of sedition. Unfortunately, I do not have that kind of scholarship or that kind of expertise. So I'll not be able to talk about the history of, of sedition at all. But what I do know is something which I'd already uh, always, always known uh, in terms of my own uh, basic reading through newspapers and other sorts of general, you know, uh, documents. But today, when uh, when Prasanna actually told us that uh, that there is absolutely no trace of anything even within the law that exists on sedition, uh, which basically hinges on the question of incitement to violence, then that is something which actually all of us know. And yet, and that is the point that I'd like to talk about. Yet, the question of sedition seems to be something which is not a legal question anymore. It has become a kind of strange social question today. This is, I think, the agenda or the cold-blooded targeting of bringing a certain madness to our society that this government is actually achieving with uh, terrifying success. That while we are debating the law, sedition is not a legal question anymore. Sedition has become a new subjective question as if you can actually judge the character of people as seditious or not. That's why words that are actually brought into sedition, discussion of sedition, are not uh, available in the law at all. So, for instance, the word anti-national, the subjective word traitor, these are definitely not legally definable or legally, they can't be evaluated. And yet, and of course the media is an instrument of this, but it is doing something which is indeed the new mode of fascism that we have to contend with. We have to really be able to you know grasp the sedition is to, sedition today is not actually the, the 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 simple accumulation of its legal history from the colonial times to to now i think it seems to me that it has actually broken into some new ground and that new ground is the social ground as if sedition is a question of a certain kind of individual character a certain kind of individual trait that is hidden in people's bloods and people's genes. And that becomes partly, I think, vindicated when we look at the UAPA law. So I was just before, you know, coming here, I had a class, but just a little uh, time I had before the class, I was looking at the UAPA law. And of course, the main point of the UAPA law, the amendment, not the law, but the, but the 2019 amendment is that, that it now gives the state the right to declare individuals terrorists. Till now, we had terrorist organization insofar as they could be identified and named as such. But now, we have a new amendment which says that individuals can be called terrorists. So now read this with the sedition law and I think the law and, and the social uh, configuration are showing us something which is very significant, which is that individuals can now be targeted as being the carrying the virus, carrying the bad genes of a whole society, a whole community. This seems to me to be the most dangerous mode of fascist uh, operation that this government is carrying out on our people. So that's why the question of identity is not accidental at all. People, and that's why the weakness of a mechanical secular vocabulary, which says, oh, don't say identity, don't say identity. No, you have not understood the, the meaning of identity then. Identity is not something which is being spoken of as merely a formal or a community identity. Identity is something which is being made into something like a, 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 like an illness. I, the state is making ide some identities like their pathologies, their illnesses. They are in some kind of social genes, something as absurd as that. The historical genes of a people are as a bad genes. So identity is given to us as a pathology by the state. It is not we who are speaking in the language of identity. 
So simply to say there is no identity is really to, is the way of the ostrich, to put your head in the sand, you know? And then every identity is indeed a name. Every identity is a particular name of that identity. So that's why at a certain time it made sense for people to say we are all Jews. At another time it made sense for everyone on the streets demonstrating against fascism to say we are all Arabs. And that is why in a deeply Islamophobic world all the oppressed will say we are all Muslim. It makes sense to say that. Because Muslim is not an identity which today is merely the actual community ident identity of people who belong to certain family or certain community or who are part of a certain religion. Muslim is, the, is a political identity. Where the politics itself is a politics on the side of the state, a politics of oppression, on the side of the global system, a kind of a kind of imperial violence against a whole set of peoples based on a generalized global Islamophobia. And to that extent, when we say Muslim, it is the same thing as when we say Dalit, which is always an identity in the very measure that it is oppressed, it is also a demand on behalf of the right to resistance to resist that very oppression. So Muslim then is both the name of political subjugation as much as a call to resist that very subjugation. So that's why the question of minority is not merely a question of quantitative minority. It is always a question of a certain existential minority. People whose existences are threatened by political oppression speak in the name of that very existence. So Muslim is the name of existence. So Sharjil exists. That is the real point. And because he exists, he must not exist. And must not exist can mean many things. It can mean his speech must not exist. His thinking must not exist. His freedom must not exist. And, through, and, and every agency of power can be brought to bear against that existence. And if one says Muslim, then Muslim is that, is that extremely precise and extremely delicate name which is at the threshold of the violence of the state from one side and the right to resistance or the, or the speech which speaks in the name of right to resistance on the other. So absolutely without any difficulty, we can speak in the name of Muslim today. It seems to me. And it is not an identitarian question. It is not a question which goes against the fundamental spirit of secularism at all. So that's the first point that I, 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 I wanted to make. But on the other side, the question which is the question of sedition seems to me to be something which is coming as the very, very dangerous and insidious and sort of conspiratorial politics which is out in the streets. It's not a conspiracy anymore in, in the back room, but it's a conspiracy out in the streets, right out in the open, and yet it's a conspiracy where sedition has become this very, this very strangely, um, you know, this strangely circulating image of a certain people with a certain social genes who are fundamentally terroristic, who are fundamentally th those ones who threaten I don't know what, threaten what? Love of the country, love of the country. Desh dro, or desh se prem. A philosopher had once said, some years back, in the context of love of country, in the context of France, he said, yes, love of country. I love what is lovable. Off. Someone said something? Oh, sorry. So, uh, so, so, so the question, the question of this kind of, this kind of, uh, of, of, of uh, a certain, a certain conspiracy to denounce, defame, and implant, violent implant, a kind of character onto people, as, as tendentially terroristic or, uh, 
people who are intrinsically anti-country is something which is not a question of law at all. Because the jurisprudence definitely, as, as uh, the advocate so nicely showed us, the jurisprudence is far more emancipated. And yet the jurisprudence is partly helpless today. Why is it helpless today? Because it has been shifted to another terrain, which is the terrain of something like social denunciation. Something like a psychology which works through, as Ambedkar said, the, the, in, 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 the, in the majoritarian Brahmanical system of our society, it doesn't work through a rational social logic. It works through the conspiratorial logic of gangs. So it's a gang logic. And gangs target people and give this kind of, uh, kind of, a, a kind of a, a logic of calling others that these are intrinsically enemies, others. And build a binary schematization, ki ye log idhar aur hum log udhar. But I would like to say something here. It works very well as a kind of polemics, violent polemics, particularly election times like we are seeing because the, but the Delhi election, elections are around the corner. And what madness is going on? And Shaheen Bagh is being made the, uh, the, the site of a certain, they are dishonoring Shaheen Bagh by making it an electoral theater. Shaheen Bagh is much more than any election. Shaheen Bagh, will, we will remember much beyond the sephocracy of India has gone through 10,000 other elections. You know, but today they are making Shaheen Bagh the theater of elections. Their conspiracy, which is an electoral conspiracy, is being implanted in Shaheen Bagh. And that is the biggest insult to this country. But all this is being done strangely, openly. You know, pehle asa hota tha ki buri cheeze raat ke andhere mein karni hai, din ke ujale mein achhi baate karni hai. Lekin ab asa nahi ho raha hai. Ab kya ho raha hai ki din ke ujale mein buri baat karni hai aur buri baat jitni karenge utna hum achha maane jayenge. Ye kahan se aaya? Ye kya ho raha hai? Isko main keh raha hu cold blooded madness. Kyunki pagalpan mein to ek tarah ka वो होना चाहिए ना कि हाथ पैर फेंक रहे सर वो कर रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है ठंडे दिमाग से पागलपन के काम किए जा रहे हैं ये क्या हो रहा है दिन के उजाले में किया जा रहा है तो ये ये बड़ी मुश्किल हालात है जब कानून की जो सोच है जो काफी हद तक अच्छी सोच है वो है हम उसको बार बार दोहरा सकते हैं लेकिन जैसे उसमें जान नहीं रही और जान दूसरी तरफ है जहां इस तरह का ठंडे दिमाग से ये जो ये जो ये जो ये जो उन्माद जो फैलाया जा रहा है उसमें जैसे ज्यादा जान है लेकिन कानून जिसकी सोच हम सब जानते हैं आ, उसमें जान नहीं है इसमें इन हालात में हम क्या करें तो यहां पर शर्जिल जैसा कोई उसने एक तो मैं तो सिर्फ ये दिमाग में मेरे आया जब मुझे बोलना था क्या बोलूं तो मैंने सिर्फ एक लाइन सोची कि सपोज शर्जिल इज स्पीकिंग द ट्रूथ ही इज राइट बस इतनी अगर इतना ही बोल मतलब हम तो इस तरह से सोच रहे हैं ना बस के सिनारियों कि अरे मान लो नहीं वो जो कह रहा है वो तो उसमें गड़बड़ है लेकिन सिटेशन तो नहीं होना चाहिए ना सपोज हम बेस्ट केस सोचे कि वो सच बोल रहा है और सिटेशन तो नहीं होना चाहिए तब क्या करेंगे तो फैशिज्म तो मतलब वो तो हमारे बिल्कुल सर से नीचे गले से और सर के बीच में कहीं फंसा हुआ है लेकिन फिर सेक्युलर का क्या करेंगे लिबरल का क्या करेंगे डेमोक्रेसी का क्या करेंगे अगर ये सिर्फ शब्द रह जाते हैं और मेन स्ट्रीम पार्टीज का क्या करेंगे तो शर्जन ने ये बातें कही है जितना मैंने पढ़ा है और इसीलिए क्योंकि शर्जन ने वो अटानी से बात की थी इसीलिए शाहीन बाग शर्जिल और आसिफ और बाकी लोगों की वजह से हो सका है और उन महिलाओं के लिए हो सका है जो अटानमस है जो आजाद है तभी तो हो सका है ना जो राजनीति के इस पूरे ये इस 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 पूरे खेल में खिलाड़ी नहीं है लेकिन जो मैंने जैसा कहा कि वो है शाहीन बाग है तो ये हो सका है क्योंकि ये आजादी का परिचय उन्होंने दिया है तो अगर ऐसा है तो फिर इन हालात में इधर ये खुलकर लोगों के सामने बिना छुपे हर चीज को दिल से दिमाग से 
पब्लिकली कलेक्टिवली सामूहिक तरीके से बराबरी की बात दिल में रखते हुए हम बातें कर रहे हैं एक तरफ और दूसरी तरफ उसी दिन के उजाले में ये ठंडे दिमाग वाला पागलपन हम पर बरसाया जा रहा है तो वट टू डू हियर इट सीम्स टू बी द रियल डिफिकल्ट चैलेंज टूडे क्योंकि क्लियरली दोज 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 फॉर्म्स विच हैव बीन कॉल्ड आउट बाय ब्रेव पीपल लाइक शर्जिल हु आर आल्सो पेइंग द प्राइस फॉर देयर करेज नॉट जस्ट अगेंस्ट फैशिज्म व्हिच इज ऑब्वियस बट अगेंस्ट ऑल द द गिवन मैकेनिकल काइंड ऑफ सॉल्यूशंस दैट वी हैव व्हिच डोंट वर्क बट व्हिच ओनली सैटिस्फाई आवर काइंड ऑफ लिमिटेड यू नो मेनस्ट्रीम ईगोस अगर ये हमारे लिए अब काम नहीं कर रहे हैं या कम से कम वो हमारे हम हमें रास्ता नहीं दिखा सकते यही तो हुआ है ना कि शाहीन बाग ने रास्ता दिखाया मेन स्ट्रीम पार्टीज को और उनकी जरूरत है मैं नहीं कह रहा हूं कि उनको खारिज कर दो लेकिन रास्ता कहीं और से आया रास्ता उस ऑटोनोमी से आया और उस ऑटोनोमी को बचाए रखने की जरूरत है लेकिन ऑटोनोमी को फैशिज्म तो बिल्कुल पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश कर ही रहा है और गोली चला रहा है लेकिन बाकी लोग भी कहीं ना कहीं उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं तो यह मुश्किल आ गई है ना इसीलिए मुस्लिम नाम से लोगों को परेशानी हो रही है कि ना ना आइडेंटिटी के चक्करों में बताओ इस परेशानी का क्या करें मुझे लगता है हम सबको बड़े सीरियसली इस पर गौर करने की जरूरत है मतलब सॉलिडारिटी और अनकंडीशनल सॉलिडारिटी तो बिल्कुल है जो बात कर रहे हैं और आप सुन रहे हैं यही इसी में जाहिर है लेकिन इसके आगे भी इस अनकंडीशनल सॉलिडारिटी को ताकत बनाने की जरूरत है और उसके लिए हमें किस तरह से सोचना है और क्या बातें करनी है जो अभी तो मैं इतनी लंबी बात वैसे आपको बोर नहीं करना चाहता हूं आ, लेकिन मुझे लगता है कि सवाल खड़ा करना जरूरी है फिर भी मैं एक बात करूंगा जो एक चीज जो हो रही है जिस जिसमें मुझे लगता है बहुत सारी संभावनाएं हैं उसके बारे में आई लाइक टू जस्ट मैंशन इट एंड फिनिश विच इज ऑल्सो समू डू द लॉ विच इज द अदर साइड द सडिशन इज अ कलोनियल लॉ एंड इट इज इट इज समथिंग विच इज डीपली डीपली प्रॉब्लमैटिक and at the most it gives us a perspective on the law which uh, we 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 like uh, the advocate said that at the most we kind of keep reading it down the best people seem to read it down and actually it also becomes a strange occasion for a certain kind of patronizing uh, you know uh, patronizing um, uh, kind of judgment on people who come out on the streets and say what they have to say so i remember jab ye umar aur khanaiya wala वो आया था जब सिटेशन वाला मामला आया था तो फली नरमन ने शायद लिखा था क्योंकि काफी बड़े लीगल लुमिनरी हैं तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने सिटेशन लॉ की पूरी पूरी गड़बड़ियों को साफ साफ लिखा था लेकिन उसमें यह भी लिखा था कि देखिए कुछ ऐसे लोग होंगे जे में या कहीं भी हों जो इस तरह का किस तरह की बातें करेंगे जिसमें कोई कोई वजन नहीं है बल्कि गड़बड़ बातें हैं लेकिन नहीं उनके साथ भी हमको होना है है ना तो ये जो एक तरह का वो करना है पैट्रोनाइज करना है इसके बियॉन्ड जाकर सडिशन लॉ के लॉ को रीड डाउन ही नहीं करना उसके फंडामेंटल पॉलिटिकल इंटेंट को सामने लाने की जरूरत है क्योंकि पुराने कॉलोनियल लॉजिक में तो वो था और लेकिन आज के लॉजिक में वो जिस तरह से काम कर रहा है मुझे लगता है एक, एक, उसमें कुछ नई बात आ गई है जो बहुत चुनौतियां और मुश्किल पैदा कर रही है हमारे लिए तो उस उस चीज को एक रास्ता मुझे लगता थोड़ा बहुत हमारे सामने आया है बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे वो है आज के जमाने में पिछले शाहीन बाग और सी के खिलाफ और 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 एनआरसी के खिलाफ जब से लोग सड़कों पे उतरे हैं तब से प्रियम्बल की बात खूब आ रही है और प्रियम्बल को बोला जा रहा है प्रियम्बल को आ, कलाकार लोग भी प्रियम्बल का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी कला आ, में लाने की कोशिश कर रहे हैं नसीर साहब ने नसीरुद्दीन शाह शाह ने उसको बोला बड़े खूबसूरत तरीके से अंग्रेजी में बोला आ, लेकिन उसमें एक, एक इंटरेस्टिंग बात ये मुझे मुझे मे, मे, मुझे आ, मे, मे, मेरे ख्याल में आया कि देखिए प्रियम्बल क्या कहता है प्रियम्बल ये नहीं कहता कि वी द सिटीजन्स ऑफ India give to ourselves this constitution कि उसका कोई मतलब ही नहीं होगा क्योंकि constitution तब जब आएगा तब citizenship आएगी कहता है we the people तो मुझे लगता है जबकि हम कोई citizenship की बात और उसकी लड़ाई बिल्कुल जारी रखनी है हमें कहीं ना कहीं preamble बोलते हुए people बोलते हुए people की जो बात है उसको वापस लाने की जरूरत है 
हमको पीपल के नाम पर भी कुछ बातें करने की करने की जरूरत है और सिटीजन के राइट्स को वापस लेने की तो जो बात है वो तो है ही लेकिन पीपल जो सिटीजनशिप की भी ज्यादा उस और और मौलिक बात है न्यू पर है उसको मुझे लगता है वापस लाने की जरूरत है और इन सेंस ये जो पूरा एंटी फैशिस्ट एंटी सिडिशन वगैरह वगैरह वो ये जो बातें हम कह रहे हैं और एंटी यू जैसे एक्सट्रीमली वायलेंट लॉज स्ट्रक्चरली वायलेंट लॉज के खिलाफ जो बोलने की बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ सिटीजन के खिलाफ नहीं है वो किसी के भी खिलाफ है देखिए आर्टिकल 14 में और एडवोकेट साहब मेरी बात के को सही या गलत बता सकते हैं लेकिन मेरे मेरी समझ से ये है आर्टिकल 14 जब कहता है कि लॉ एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ तब ये नहीं कहता कि सिटीजन आर इक्वल बिफोर द लॉ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन आर इक्वल बिफोर द लॉ द सो कॉल्ड इलीगल इमिग्रेंट एंड द लीगल सिटीजन सबके लिए सब लॉ फंडामेंटली सबके लिए इक्वल है उसके बाद सिटीजनशिप में कुछ प्रिवेलेज और राइट्स अलग से होंगी ड्यूटीज अलग से वो एक कॉम्प्लिकेटेड मामला है लेकिन सिटीजन एक फंक्शनिंग चीज है पर इक्वालिटी पीपल ये फंक्शनिंग सिर्फ नहीं है ये है फंडामेंटल सोचने की चीज अगर हम लोग सब पहले पीपल हैं तो फिर सिटीजन बन सकता है सिटीजन से पीपल नहीं आता पीपल से सिटीजन आता है टू दैट एक्सटेंट मुझे लगता है कि और ये बहुत इंटरेस्टिंग लेकिन अजीब चीज है कि जब एक कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तब लीगली कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बनाता है कॉन्स्टिट्यूशन हर समय पॉलिटिकली बनता है यानी कि जो कल को इलीगल इमिग्रेंट अगर बना भी दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय अगर वो उस देश में है उस जगह है तो वो भी उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का हिस्सा है ये एक, एक बहुत मुश्किल चीज है समझने की पर जरूरी चीज है समझना कि इन दैट सेंस कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्पिरिट है वो पीपल के लेवल पर है सिर्फ सिटीजनशिप के राइट्स पर आधारित नहीं है जब पीपल के लेवल पर हम लेंगे तो सिटीजनशिप के राइट्स और ज्यादा रोबस्ट होंगी मजबूत होंगी और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉन्स्टिट्यूएंट पावर किसी ने कहा था कॉन्स्टिट्यूएंट पावर कहले पीपल कहले जिससे कॉन्स्टिट्यूशन आता है जिससे स्टेट आता है जिससे राइट्स आती है वो जो जो चीज है और वो जो स्पिरिट है वो जो समझ है वो अगर हमारे हम में वापस आती है तो उस ताकत उस पावर के खिलाफ फैशिस्ट पावर या किसी भी तरह के मेन स्ट्रीम पार्टी का जो एक तरह का रिचुअल पॉलिटिक्स को एक रिचुअल पावर बनाने की कोशिश होती है ये लोग कहीं ज्यादा कमजोर पड़ेंगे और उस तरह के पीपल्स पावर या पीपल एज अ काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग पावर के सामने उनकी सोच बहुत ज्यादा टिक नहीं पाएगी लेकिन वो वो कदम उठाना जरूरी है नहीं तो सिटीजनशिप की लड़ाई अगर सिटीजनशिप के अंदर ही हम लड़ते रहें तो कहीं ये जो दूसरी मूव है ना कि ये पूरी चीज को कहीं और लिया जा रहा है लॉ के बियॉन्ड सोसाइटी के अंदर लिया जा रहा है और सोसाइटी में इस तरह के बहुत ही गंदे कॉन्स्पिटोरियल लॉजिक्स बनाए जा रहे हैं कि कुछ लोग इंट्रेंसिकली कभी सिटीजन हो ही नहीं सकते क्योंकि वो कुछ एक आइडेंटिटी का नाम डाल दिया वो ऐसे हैं जो फैशिज्म हर समय करता है जूस के साथ किया था मुस्लिम्स के साथ हो रहा है किसी और के साथ हो सकता है और कई इसमें ग्रेडेशन से महिलाओं के साथ हो सकता है दलित के साथ होता रहा है कईयों के साथ हो सकता है गे राइट्स की गे और अल्टरनेटिव सेक्सुअल माइनॉरिटीज के साथ हो सकता है किसी के साथ भी ये फैशिज्म आ सकता है ये सिटीजनशिप का एक पूरा गेम है कि हर समय सिटीजनशिप रहते हुए भी कुछ लोगों को सिटीजनशिप में थोड़ा कम थोड़ा कम थोड़ा कम करते करते ज्यादा सिटीजन कम सिटीजन करते करते सिटीजन से बाहर ये खेल चलता है सिटीजनशिप में हर जगह हुआ है और इससे हम भी नहीं बच सकते लेकिन इससे लड़ने के लिए सिटीजनशिप की लड़ाई लड़नी है लेकिन उसके लिए ये कदम जो हम उठाना हमने शुरू कर दिया है जब हम प्रियम्बल की बात करते हैं क्यों प्रियम्बल में यह कहा गया वी द पीपल नॉट वी दिटीजन तो मुझे लगता है वी द पीपल की 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 बात को इट इज नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट टू यू नो से इट सिंग इट स्टर इट विस्पर इट बट इन ऑल ऑफ दिस थिंक अबाउट इट थिंक अबाउट इट अगर ये हम कर सकते हैं और खुलकर खुले मैदान में शाहीन बाग में दूसरे बागों में सड़कों पर बसों में यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी के बाहर अगर हम कर सकते हैं तो फिर किसी सडिशन लॉ 
मैं उतनी सोच नहीं है और वहां से मैं कह सकता हूं पता नहीं ये सिटिशियस होगा या नहीं होगा कि हम एक नया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फिर नए सरे से बना सकते हैं थैंक यू